Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam Aku terus hidup mengembara Sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan Sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia Kali ini aku mengembara dengan ski Meredah salji yang tebal Untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku Dan apabila salji mula mencair Aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda Menyaksikan dengan mataku sendiri Kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan Aku menerokai Kyrgyzstan Melihat keindahan alam Dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan dua puluh empat September dua ribu lima belas musim panas akhirnya telah berlalu meninggalkan bumi Kyrgyz dan musim luruh telah mula mewarnai pemandangan bumi yang bergunung ganang ini Aku amat sukakan musim luruh Pemandangannya penuh warna terutamanya apabila disinari oleh mentari yang berada jauh di ufuk timur di awal pagi Aku kini berehat sementara di Karakol setelah setahun aku mengembara dengan ski dan kuda-kudaku di sepanjang banjaran pergunungan Tian Shan aku ingin merehatkan mental dan fizikalku setelah berpenat lelah merentasi pelbagai bentuk muka bumi dan mengharungi pelbagai jenis cuaca Pergunungan Tian Shan ini bukan sahaja penuh dengan pemandangan yang menakjubkan tetapi juga penuh dengan warna-warna kehidupan oleh penghuni-penghuninya Aku menghabiskan hari-hari terakhirku di bumi Kyrgyz bergaul dengan pengembala di sini yang hidup secara nomad di sepanjang pergunungan Tian Shan yang sentiasa memukau hatiku dengan keindahannya Setelah aku menghabiskan masa beberapa hari di lembah Turgen melihat pemburu berkuci di sana, aku kembali ke kawasan pergunungan di selatan Tasik Isikul untuk melawat orang-orang di sana yang hidup secara nomad mengembala haiwan-haiwan mereka seperti kuda, kambing dan lembu di sepanjang kawasan pergunungan ini yang mempunyai ketinggian lebih dari 4,000 meter dari paras laut. Mereka masih lagi mengingatiku. Mereka pernah menolongku dengan memberikan aku makanan dan minuman semasa aku mengembara dengan berkuda merentasi kawasan pergunungan ini beberapa bulan yang lalu. Hari bermula awal di sini, seawal jam 5 pagi sementara malam masih lagi belum digantikan dengan waktu siang. Mereka memulakan hari mereka dengan menyediakan sarapan pagi. 
mereka tinggal bertiga di kemah ini. Sementara ada lagi beberapa buah kemah yang terletak di lembah yang lain tidak jauh dari sini. Sama seperti orang-orang Kyrgyz yang tinggal di kawasan kampung, mereka juga memakan roti dan meminum teh atau susu. Selain roti, mereka juga memakan manisan seperti gula-gula untuk mendapatkan tenaga yang segera. Mereka selalunya akan mendirikan kemah-kemah seperti ini di tempat yang strategik yang mempunyai punca air yang bersih seperti di sungai-sungai bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan air. Sungai yang mengalir di sini datang dari kawasan glasier yang terletak di puncak-puncak gunung tidak jauh dari sini. Dan puncak gunung tertinggi berdekatan dengan lembah ini adalah digelar Ogus Bashi yang mempunyai ketinggian 5,200 meter dari paras laut. Glasier di sekitar puncak-puncak gunung di sini adalah punca dari pelbagai sungai-sungai yang mengalir di sekitar tempat ini. Tempat ini juga dikelilingi oleh padang rumput yang luas dan hutan alpine yang begitu indah pemandangannya. Orang-orang yang hidup secara nomad ini akan meninggalkan tempat ini dalam masa beberapa hari sahaja lagi kerana cuaca di sini menjadi semakin dingin saban hari. Mereka akan berpindah ke tempat yang lebih rendah pada awal bulan Oktober untuk menjaga haiwan-haiwan mereka dari kesejukan yang melampau di kawasan perugunungan ini semasa musim sejuk yang selalunya akan menjelang seawal bulan Disember. Kehidupan di sini amat perlahan dan tenang. Sesekali, mereka akan berkumpul untuk menghabiskan masa bersama-sama di tempat yang tinggi sambil memerhatikan haiwan-haiwan ternakan mereka. Pemandangan yang indah di sekitar lembah ini sudah cukup untuk menenteramkan hati sesiapa sahaja yang datang ke sini. Aktiviti harian oleh pengembala-pengembala di sini dipengaruhi oleh kedudukan matahari di langit. Mereka akan mula membawa haiwan-haiwan ternakan mereka di sekitar kawasan padang rumput yang luas terbentang ini apabila matahari mula terbit di ufuk timur dan akan membawa mereka pulang ke kandang mereka apabila turunnya matahari di ufuk barat. Di lembah yang luas ini, terdapat lebih seribu ekor kambing dan lebih dari 400 ekor kuda dan lembu. Sama seperti di mana-mana di Asia Tengah, mereka hidup berpindah randah disebabkan cuaca yang ekstrim di sini. Di musim sejuk, suhu di sini biasanya mencecah hingga ke negatif 40 darjah Celsius dan seluruh kawasan pergunungan ini akan diselaputi dengan salji yang setebal lebih dari 2 meter. Jadi, orang-orang ini akan turun ke kawasan yang lebih rendah bersama haiwan-haiwan ternakan mereka seperti di kampung-kampung atau mana-mana kawasan yang berdekatan dengan Tasik Isikul yang mempunyai ketinggian kurang dari 2,000 meter dari paras laut. Dan apabila tibanya musim panas, terutamanya di pertengahan bulan Mei, suhu di kawasan yang rendah akan mula menjadi panas dan banyak haiwan ternakan mereka akan berdepan dengan masalah diserang oleh serangga. Dan di pertengahan musim panas, terutamanya di awal Julai, suhu di kawasan yang rendah boleh mencecah lebih dari 50 darjah Celsius. Jadi, orang-orang ini akan mula berpindah kembali ke kawasan pergunungan di sini kerana kualiti rumput yang amat subur dan segar menghijau 
terutamanya di kawasan yang mempunyai altitude yang tinggi sekitar 4,000 meter dari paras laut dan tiada serangan dari serangga di kawasan yang beraltitude tinggi. Apabila tibanya waktu tengah hari, mereka akan pulang ke kemah mereka untuk makan tengah hari dan kemudiannya berehat selama beberapa jam. Mereka mendapatkan bekalan makanan seperti ini di kawasan kampung yang berdekatan seperti di Baroskun ataupun di Bakun Baiva yang terletak cuma lebih kurang 40 km dari sini. Dan mereka selalunya akan bergile-gile turun ke kampung-kampung tersebut selama seminggu lamanya untuk berehat bersama keluarga mereka yang tinggal di kampung-kampung berdekatan. Setelah seminggu berehat bersama keluarga mereka di kampung, mereka akan kembali ke sini selama lagi seminggu. Ada juga di kalangan orang-orang ini yang tinggal di tempat-tempat sebegini sepenuh masa di mana mereka akan membawa seluruh keluarga mereka untuk tinggal bersama terutamanya di wilayah Narin dan Jalalabad di pertengahan Kyrgyzstan. Kehidupan orang-orang nomad di sini lebih mudah jika dibandingkan dengan orang-orang Kyrgyz yang tinggal di bahagian selatan negara ini iaitu di wilayah Osh dan Batken yang terletak berhampiran dengan sempadan Tajikistan. Ini adalah kerana mereka di sini boleh menjual haiwan-haiwan ternakan mereka dengan lebih mahal di mana-mana bazar yang terletak berhampiran dengan sempadan Kazakhstan. Kerana haiwan-haiwan ini selalunya akan dibeli dengan harga yang jauh lebih tinggi oleh orang-orang Kazakh atau Rusia. Sebagai contoh, harga seekor kuda di bazar di Tokmok yang terletak berhampiran dengan Bishkek boleh mencecah lebih dari seribu US dollar. Tetapi, harga seekor kuda di bazar di Osh yang terletak di selatan negara ini boleh dibeli cuma dengan harga 700 US dollar. Cuma semasa aku di sini, harga haiwan-haiwan ini di semua negara-negara Asia Tengah sedang jatuh akibat kejatuhan mata wang Rusia pada ketika ini. Selain menjana pendapatan dengan menjual haiwan-haiwan ini di bazar-bazar di sekitar negara ini, mereka juga kadang-kadang memerah susu lembu yang akan dibawa ke kawasan kampung untuk dijual. Susu yang segar ini dijual terus tanpa diproses. Tetapi, ia hendaklah dihabiskan dalam masa sehari sebelum tamat tempoh yang boleh diminumnya. Jika tidak dapat dihabiskan dalam masa sehari, mereka akan membuat keju atau yogurt dari lebihan susu ini pada keesokan harinya.
walaupun bulan Oktober hampir menjelang, waktu siang masih agak panas di sini, terutamanya di waktu tengah hari di mana suhu di sini boleh mencecah hingga ke 25 darjah Celsius. Cuma apabila waktu malam, suhu telah mula turun hingga ke negatif 5 darjah Celsius pada ketika ini dan menjadi semakin dingin setiap malam. Ya. Kehidupan orang-orang ini hampir sama di semua negara-negara di Asia Tengah seperti di Mongolia, Kazakhstan dan Tajikistan. Mereka boleh hidup cuma dengan menggunakan segala sumber-sumber yang datang dari alam sekitar ini sahaja. dan di mana-mana di Asia Tengah ini masih mempunyai jumlah bilangan penduduk yang sedikit dan mempunyai kawasan yang luas. Apabila menjelangnya waktu petang, mereka mula kembali ke kawasan padang rumput yang luas ini dan mereka beramai-ramai menolong sesama mereka untuk membawa pulang ke semua haiwan-haiwan ternakan ini yang beribu-ribu jumlahnya untuk dibawa pulang ke kandang masing-masing setelah puas sehari suntuk mereka memakan rumput-rumput yang segar menghijau di sini cuma kurang dari dua minggu mereka akan meninggalkan padang rumput ini untuk ke kawasan yang lebih rendah dan tempat ini akan menjadi sunyi sepi selama enam bulan sebelum mereka kembali ke sini. Perlahan-lahan, tempat ini akan diselimuti oleh salji yang tebal dan kehidupan masyarakat nomad ini bakal digantikan dengan kedatangan haiwan-haiwan liar terutamanya serigala. Semakin lama, aku semakin biasa dengan masyarakat di sini dan semakin memahami kehidupan mereka. Hospitality dan keramahan mereka memudahkan aku untuk menjadi rapat dengan mereka. dan memilih untuk mengembara dengan berkuda yang sama seperti mereka banyak menolongku untuk lebih memahami kehidupan masyarakat di sini mereka lebih mudah menerimaku dan aku berasa seperti aku telah menjadi salah seorang dari mereka aku mula berasa yang aku telah menjadi seorang nomad
28 September 2015 Aku akhirnya kembali bersama keluargaku di sebuah tempat yang terpencil di kawasan pergunungan di utara Kyrgyzstan Walau betapa hebatnya pengalaman manis seorang pengembara yang hidup di jalanan tiada apa yang dapat menandingi kegembiraan seorang pengembara itu apabila selamat sampai ke pangkuan keluarganya Menjadi seorang musafir menjalani hidup di jalanan banyak membantuku untuk menghargai semua rezeki yang dikurniakan oleh sang pencipta kepadaku Bukan sahaja harta benda tetapi aku amat menghargai masa yang diberikan kepadaku untuk diluangkan bersama-sama keluargaku Aku amat menghargai nafas yang masih diberikan kepadaku supaya aku masih lagi dapat bersama-sama keluargaku yang tercinta Segala pengalaman yang dikurniakan kepadaku oleh Sang Pencipta melalui jalanan ini aku harapkan dapat aku kongsikan bersama anak cucuku satu hari nanti supaya ia tidak hilang begitu sahaja Semakin banyak aku mengembara semakin ku sedar bahawa terlalu banyak rahsia-rahsia alam ini yang perlu dipelajari Terlalu banyak Ilmu yang terkandung di dalam alam yang luas terbentang ini yang tidak dapat diukur oleh panca indera manusia biasa dan tidak dapat dibayangkan oleh pemikiran seseorang insan. Aku sedar, aku tidak akan dapat memahami kesemuanya di dalam hidup yang amat sementara ini. Bagiku, Cukuplah sekadar pengalaman yang aku dapati ini dapat membentukku untuk menjadi seorang insan yang lebih baik supaya aku mampu menjadi tangan yang lebih banyak memberi dari menerima supaya aku lebih banyak tunduk ke bumi dari mendongak ke langit supaya aku lebih banyak bersyukur dari terus mengharapkan sesuatu yang bukan milikku supaya aku sentiasa mengingati dari hanyut bersama arus kelalaian